yo lo que hago es de que ellas pues tengan esta, esta esperanza y que ellas sepan que no están solas, que nos tienen a nosotras, que nosotros somos sus hermanas y que jamás, jamás van a dejar de ser nuestra familia de prisión. Demostrarles que ellas tienen un valor, porque las mujeres dentro y fuera de prisión no somos mujeres de segunda clase, somos mujeres con dignidad y merecemos vivir con dignidad. Mi nombre es Betty Maldonado, soy directora de Mujeres Unidas por la Libertad México ACE. Nosotros estamos en defensa de las mujeres dentro y fuera de prisión. Cuando es una egresada del centro penitenciario, pues lo único que quiere es no saber nada de, de ese lugar, ¿no? Ya que pues tantos años, tantas primaveras, tanto abandono ¿no? este, por parte de, pues, de las autoridades, pues lo único que quieres es irte y no saber nada. Sin embargo, en mi caso, yo desde que estaba dentro de prisión siempre eh, estuve luchando mucho por mi libertad, acompañando a mis compañeras en ese momento. ¿no? Me, me acuerdo que un día encontré un, la ley de ejecución penal y desde ahí yo como que empecé a hacer como escritos, yo no sabía, pero empecé ahí, me decían mis compañeras, ya, me, ya tengo mi, liber, este, mi tiempo, porque hablamos de tiempo, del de 50, 60, 70% para una libertad anticipada. Desde ahí empecé yo a, así como a leer ese librito y sí, eh, como podía, el artículo tal, tal dice esto, el artículo tal, tal dice esto, por lo tanto tengo derecho a mi libertad, bla, 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 a una libertad anticipada. Y de alguna manera funcionó, porque lo único que queríamos era que se abriera o que el juzgado oyera la petición de mi compañera, ¿no? Y sí lo hacían, porque iban y me decían, este artículo está derogado, este artículo se cambió por esto, ¿no? Pero sin embargo estamos aquí, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces ahí es como nosotros, yo más bien empecé como a ver estas situaciones de que dentro de prisión hay muchos, muchas violaciones a nuestros derechos humanos. Las mujeres desde antes de su, de su detención han sido violentadas, ¿no? Por sus parejas, por sus padres, porque tuvieron una niñez con violencia, entonces a veces son muy sumisas o creen mucho en el amor y todo, ¿no? Entonces las mujeres a veces son obligadas a cometer actos delictivos o amenazadas o por las mismas necesidades, por la falta de oportunidades. Entonces el novio va y secuestra a alguien, digamos. Y como ella es la novia, pues entonces va a la autoridad por la novia porque tú sabes algo, ¿no? Al novio este, le dan digamos 50 años de prisión, al igual que la chica, pero pues bueno, la chica se queda porque no tiene abogado, no tiene dinero y el hombre entonces se lo deja salir. Sí hay más condena, hay más sentencia para las mujeres porque no hay una impartición de justicia con perspectiva de género, ¿no? Todas las mujeres dentro de prisión te lo van a decir, ¿por qué no me sentencian a mí conforme a, a participación? Yo nada más estaba barriendo. A mí... Me, me contrataron para ir a hacer aseo y llegó la policía, llegaron los AFIS o llegaron el AFAS o no sé, antisecuestro y me agarraron con mi escoba y me dieron 50 años. ¿Por qué no, nos, no, nos, no hay procesos o sentencias conforme a participación? Es lo que se está pidiendo ahora. Por ejemplo, en Tepepan son 158 mujeres. Y en el centro Santa Marta Catitla son 1500, pasan de 1500 mujeres. Estamos hablando de un 50 a un 60% de visitas inexistentes. Las mujeres son más abandonadas por sus familiares y por el Estado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eh, aparte de que pues, fuimos compañeras, eh, somos familia. Nosotros no, no tomamos en cuenta el motivo por el cual están las mujeres, ¿no? sino simplemente somos compañeras, entonces sabemos las necesidades, muchas mujeres ni siquiera tienen una toalla femenina, muchas mujeres no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen ni siquiera con quién platicar porque la, las, las tarjetas de teléfono hay de 30, 50 y, y 100 pesos, o compras una tarjeta o te compras algo para comer. Cuando tengo eh, cobro, ¿no? este, ya me hablan mis amiguitas, mis compañeras, mis hermanas y me dicen, ¿cómo estás, hermana? Entonces, yo sé que me hablan y les da pena pedirme. Y yo les digo, yo te llevo o te envío. Entonces, lo que hacemos es, 
yo le envío para sus tarjetas, le envío para que se coma un chuchuruco en la tienda, es tener 20 pesos dentro de prisión y que sean tuyos, es, híjoles, es lo, lo mejor, porque entonces tú decides qué comprarte. Yo lo que hago es de que ellas, pues tengan esta, esta esperanza y que ellas sepan que no están solas, que nos tienen a nosotras, que nosotros somos sus hermanas y que jamás, jamás van a dejar de ser nuestra familia de prisión demostrarles que ellas tienen un valor porque las mujeres dentro y fuera de prisión no somos mujeres de segunda clase somos mujeres con dignidad y merecemos vivir con dignidad entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? pues decirles, aquí estamos afuera las estamos esperando eh, para hacer el trámite para una identificación, para hacer su trámite, porque si salen con, con una libertad anticipada, hay que afirmar quién le va a prestar a una persona que acaba de salir de prisión un comprobante de domicilio. Nadie se lo va a prestar. Entonces, nosotros por eso hacemos esta, pues esta labor, dándoles acompañamiento, que confíen, que empiecen a, a su proceso de reinserción social pues con nosotras. Eh, también les quiero comentar que estamos en espera de que las autoridades eh, aprueben que se les dé las toallas de gratuidad a los centros penitenciarios ya que, pues bueno, no, las mujeres no tienen cómo gestionar su menstruación y pues nosotros, este, junto con Copred, este, en alianza con Copred, se hizo el estudio diagnóstico eh, para visibilizar todas las carencias y las necesidades de las mujeres de este tema en menstruación. También este, se escribió el libro de Vidas en Custodias, en donde ese, ese libro está hecho de puras... Este, a entrevistas a los familiares de las mujeres que están en prisión porque de alguna manera también ellos están pues en prisión Fíjate que qué chistoso porque cuando tú estás enfrente de esas puertas grises grandísimas es como un monstruo estás esperando a ver a qué horas te roba el aliento y cuando sales estás esperando que la calle también te robe el aliento es un shock al entrar y un shock, y un shock al salir, ¿no? Lo único que hacen las autoridades es que abren las puertas y les dicen adiós, bye. Pues sí, la sacan, ¿no? Literal. A las 1, 2, 3 de la mañana, si ellas no tuvieron esa oportunidad en la tarde o que supieran de su salida, no tienen a quién hablar, nunca le hablan a nadie. Ellas salen allá afuera, esperan a que amanezca y sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, caminan, buscan eh, o se esperan alguna visita o alguna custodia que a lo mejor se llevaba bien y decía jefa ya salí este me pagó una tarjeta para hablarle a mi familia ¿no? No, no nos dan absolutamente nada ni siquiera un papel que te diga ya eres libre, te mira aquí dice libertad no eh, es muy difícil eh, como que al salir en lugar de tener esa confianza y esa felicidad de haber salido, lo único que quieres es que se abra esa puerta para volver a regresar. ¿Por qué? Porque ya estabas protegida, porque tenías una cama, el alimento es incomible, pero lo tenías. Acá afuera no, acá afuera le tienes que ver quién te da, si es que tu familia te va a recibir, porque la discriminación y el estigma también, los familiares, de verdad es increíble que los mismos familiares lo hagan. Sin, sin documentos de identidad, sin sin una red de apoyo, sin acompañamiento, va a ser muy difícil que esas mujeres tengan una reinserción social efectiva. Es por eso que nosotros estamos solicitando un espacio para convertirlo en un albergue de confianza temporal, para que este espacio sirva como aval, que les demos la carta aval, la carta oral, y dentro de este espacio de albergue temporal, entonces se llevaría a programas estructurales, integrales con herramientas para, un, para darle seguimiento a su reinserción social y así ellas poder reincorporarse a la sociedad pacíficamente, ¿no? Ni siquiera una toalla femenina tienen dentro de prisión. No la visibilizan, entonces, ¿cómo van a visibilizar las demás carencias, no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es acueparlas, decirles que no están solas y dar a conocer todas estas faltas de atención, tanto dentro de prisión como fuera, a las autoridades para que entonces se pongan a trabajar. Me 
pues tu día sí es bastante, bastante movido, porque aparte pues tenemos 12 perritos, ¿no? Entonces, el desayuno es temprano, eh, corriendo a la oficina, ver si tenemos Zoom, porque hemos hecho muchas alianzas con diferentes organizaciones, ver qué hay y por documentos, porque también damos acompañamiento a los familiares de... La, de sus hijos que están en prisión porque al fin y al cabo son madres son abuelas, hermanas, hijas y nietas que también están en prisión por, por los malos e indebidos procesos ¿no? y sobre todo es de que seguimos construyendo en, nuestro propio, en nuestra propia mente qué es lo que nosotros queremos para nuestras compañeras eh, como te lo digo queremos que ellas dejen de ser el modo lenguaje de la sociedad queremos que las que la sociedad sea empática, ¿no? que se pongan en el zapato de ellas, porque eso es la, es la empatía, ¿no? ponerse en los zapatos de las demás personas, porque ningún, ningún ser humano está exento de, de, de caer en esos lugares, y no por el hecho de que nosotros estuvimos en prisión somos criminales, malas decisiones, errores, o las autoridades lo único que hacen es que criminalizan las necesidades, sentencian el hambre y condenan la ignorancia, porque no tenemos conocimiento de nuestras propias leyes mexicanas. Entonces, todo esto nosotros que hacemos es diario, es diario, ver qué hacemos, recibimos donaciones, nos hablan por teléfono, eh, ropa, zapatos, toallas femeninas, champú y, y atender las llamadas de nuestras hermanas cuando nos llaman, ¿cómo estás hermana? Y de verdad quiero comentarles que cuando entramos a nosotros a los centros penitenciarios y más en Tepepan, para nosotras lo mejor que pudimos tener y hemos tenido, que es el premio mayor de la humanidad, es arrancarles una sonrisa a ellas y que sus ojos estén llenos de ese brillo de esperanza y que digan, ¿por qué no nos preguntan por qué regresaste? ¿Por qué regresaste de ti? Le digo, porque nunca las voy a olvidar porque son mis hermanas y estoy aquí afuera por ustedes luchando y levantando la voz por ustedes me dices que nadie regresa pues no, pero yo sé no entonces nuestro día es muy muy diferente si nos quieren contactar eh, pues bueno, nos buscan en, en las redes sociales ya que pues también nosotros eh, recibimos donaciones de toallas femeninas este, y productos de higiene personal para, para las mujeres que están eh, totalmente en un abandono entonces pues yo los invito a que, a que nos sigan. Muchas gracias.